അബുല്ലാഹിനുഷത്തോന്നി ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനുറഹീം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊരു ഭാഷയിലും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ചോദ്യം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാനുണ്ടാകും ആ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഭാഷയിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുകളുണ്ട് നമ്പർ വൺ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നമ്പർ ടു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാത്തത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ഇതിന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ആദ്യം നമ്മൾ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു കുറേ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ഹോം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇഷ്ടം ടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇത് ഒരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എന്നാണ് ഇതിന് ആൻസർ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കൂ യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ഹോം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലാണെങ്കിൽ നോ ഐ വുഡ് ഇൻ്റെ ലൈറ്റ് ഗോ ഹോം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഗോ ഹോം ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പക്ഷെ പല ആളുകളും ഗോ ടു ഹോം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഗ്രാ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത് കാരണം അത് സാധാരണ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഹോമിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോഷൻസുകളായ ടു ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ നിയമം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്പർ ടു മേ ഐ ബൈ എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഞാൻ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങട്ടെ എസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ യു മെനോട്ട് നമ്പർ ന്യൂ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വുഡ് ലൈറ്റ് ടു പഠിച്ചു അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത് മേ വെച്ച് രണ്ടാം മേ മേ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻ യു ഈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ചപ്പാത്തി ഇൻ എ ഡേ കയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ന് പറയാം യെസ് ഐ ക്യാൻ കയ്യുമില്ലെങ്കിൽ നോ ഐ കാണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അത് അസാധ്യമാണ് എനിക്ക് കയ്യൂല അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ആൻസർ വരുന്നത് യെസ് ഓർ നോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫോമിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാത്തത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊണ്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് വരുന്നത് പത്തോളം ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എച്ച് വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണിത് ഇങ്ങനെ ഡബ്ല്യു കൊണ്ടും എച്ച് കൊണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനാറോളം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ വാട്ട് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്പർ ടു വേർ എവിടെ വിച്ച് ഏത് വൻ എപ്പോൾ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥമാണ് വൈക്കുള്ള രണ്ടർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ളത് ഹൂ വൈ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹൂ ആര് ഹൂം ആരെ വിത്ത് ഹൂം ആരുടെ കൂടെ ടു ഹൂം ആർക്ക് ഹൂസ് ആരുടെ ഈ ഹൂം ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ളത് നന്നായി നോട്ട് ചെയ്യണം പല ആളുകളും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താറുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തുടക്ക പെട്ട വാട്ടിനെ തുടക്കത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രൂപീകരിക്കാൻ അപ്പം എസോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഉദാഹരണ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എസോർണോ എസ് അതേ അല്ല എന്ന് ആൻസർ വരില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രം അർത്ഥത്തിൽ ആ പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിട്ട് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡ്രിങ്ക് എ മാംഗോ ജ്യൂസ് മാംഗോ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ വേർ വേർ ക്യാൻ യു വെയ്റ്റ് ഫോർ മി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വുഡ് യു ലൈറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്യാൻ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നത് ക്യാൻ യു വെയ്റ്റ് ഫോർ മി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കാൻ സാധിക്കുമോ കഴിയുമോ എന്നതിനേക്കാണല്ലോ കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കും അപ്പോൾ അതിനാൻസർ എന്നവർ അതേ അല്ല സാധിക്കുമെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്പോൾ എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേർ ക്യാൻ യു വെയ്റ്റ് ഫോർ മി എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്ക് എന്നെ കാത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂല കാരണം അത് എസ് ഓർണോ വരികയില്ല അത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഐ ക്യാൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാനാകാം നാം പറഞ്ഞ നമ്മൾ വെൻ വെൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നോക്കാം വെൻ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്കിപ്പ് ദ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വുഡ് യു ലൈക്ക് ഇഷ്ടം ടെക്നിക്ക് ആൻസർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്കിപ്പ് ദ ക്ലാസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം നാല് ഹൗ വെച്ചിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു കം ഹിയർ ക്യാൻ യു കം ഹിയർ ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാൻ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ക്യാൻ യു കം ഹിയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരാൻ സാധിക്കുന്നതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെ മുമ്പ് ഹൗ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്താൽ മതി ഹൗ ക്യാൻ ഹൗ ക്യാൻ യു കം ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കും മറുപടി ഐ ക്യാൻ കം ഹിയർ ബൈ കാർ കാറിലൂടെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ബൈ കാർ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ വിമാനത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണ് ഈ ബൈന് ലൂടെ നടത്താം ഇല്ല ബൈ കാർ ബൈ ബൈക്ക് ബൈ എയ്റോപ്ലൈൻ എയറോപ്ലൈനിലൂടെ അഞ്ച് വൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം വൈ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് കാശ്മീർ അല്ല വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് കാശ്മീർ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് കാശ്മീർ കാശ്മീർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സ്വർണം ആണ് വരിക ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നാക്കണമെങ്കിൽ ആ വുഡ് യു ലൈക്ക് മുമ്പിൽ വൈ കൊടുത്താൽ മതി വൈ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് കാശ്മീർ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ്മീർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് കാശ്മീർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അമേസിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ അമേസിംഗ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ നല്ല അമേസിംഗ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും അതുപോലെ മനോഹരവുമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹു ഹു വുഡ് ഹു വുഡ് യു ഹു വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് സി എം സി എം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സി എമ്മിന് ആര് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് സി എം നിങ്ങൾ സി എമ്മിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് ഹു വെച്ചിട്ടാക്കുന്നത് ഹു വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് സി എം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ ആര് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടോം വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് സി എം ടോം സി എമ്മിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹൂം വെച്ചിട്ട് ഹൂം ക്യാൻ ഐ കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ ക്യാൻ
വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ടു ഹൂം ആരെയാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലേൺ ഇറ്റ് മൈ ബിലവ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ പഠിച്ച ടെക്നിക്കുകൾ എങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഹൗ വെച്ച് ഹൗ ലോങ് ഹൗ ലോങ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഹൗ ലോങ് എത്ര കാലം അപ്പോൾ എത്ര കാലം ഹൗ ലോങ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി ടു ഇയർ ഇൻ യോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് വർഷം പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ഓഫൺ ഹൗ ഓഫൺ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് യുവർ മദർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് യുവർ മദർ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലേക്ക് ഹൗ ഓഫ് വൺ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം ഹൗ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് യുവർ മദർ എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൗ ഓഫൺ അപ്പം മറുപടി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് ഹ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവളെ ഉമ്മയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഹൗ ഫാർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ ഹൗ ഫാർ ഹൗ ഫാർ ക്യാൻ യു റൈഡ് യുവർ ബൈക്ക് ഇൻ എ ഡേ എത്ര ദൂരം അപ്പോൾ കണ്ടിൽ ക്യാൻ ക്യാൻ ടെക്നിക്കൻ ക്യാൻ യു റൈഡ് യുവർ ബൈക്ക് ഇൻ എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിലേക്ക് ഹൗ ഫാർ കൊടുത്താൽ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടല്ലേ ഹൗ ഫാർ എത്ര ദൂരം ക്യാൻ യു റൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും യുവ ബൈക്കിന് ഇടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര സമയം എത്ര ദൂരം ഓടിക്കാൻ കഴിയും ഹൗ ഫാർ എത്ര ദൂരം ഐ ക്യാൻ റൈഡ് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ എഡെ ഒരു ദിവസത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ളത് ആ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്തത് ഓക്കെ വസല്ലാഹുലാഹരി അൽ കസീനാമുല്ലബി അസ്സാം